Potere dei piromalli, ogni affare, appalto, fornitura che fosse, che si affacciava nella piana di Gioia Tauro, nell'area di Reggio, storicamente dominata dall'Andrina per eccellenza del mandamento della Tirrenica, passava dal loro placet. Anche i business locali collegati all'esplosione dell'imprenditoria televisiva e nel 1994, periodo cruciale per le stragi continentali e per la strategia dell'esportazione in Calabria, delicate di Cosa Nostra allo Stato che non voleva indietreggiare dalla fera legislazione che imponeva carcere duro ai boss mafiosi di ogni caratura o provenienza. Si registrò l'asse tra criminalità organizzata regina e imprenditori televisivi. Soldi in cambio di protezione, danneggiamenti e ritorsioni per sollecitare l'arrivo di fiumi di denaro nelle tasche dei capi indrangheta di Gioia Tauro, i piromalli, all'epoca alleati dei Molè. Questi ultimi estromersi e depotenziati, come spiegato dall'indagine della DDA di Reggio Calabria, cent'anni di storia. A ripercorrere quel periodo è stato ieri in corte d'assisi a Reggio Calabria, nelle vesti di testimone del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, Michelangelo Di Stefano, investigatore della DIA, esperto nelle dinamiche imprenditoriali mafiose dei clan di Reggio Calabria. Frase, tra l'altro, cristallizzata nell'indagine e nel successivo processo Tirreno, che ha ricostruito anche gli interessi di cartello dei piromalli molè nel mondo della televisione commerciale attraverso imprenditori vicini per vincoli economici e di parentela. Subito in evidenza il ruolo ricoperto allora da Angelo Sorrenti e Giovanni Polimeni, due imprenditori che avrebbero fatto fortuna grazie alle commesse della Fininvest sui ponti radio del segnale televisivo e per la loro vicinanza alle potenti famiglie di Indrangheta di Gioia Tauro. Secondo il testa di Michelangelo Di Stefano sarebbero stati solidi i rapporti fra Sorrenti e l'elettronica industriale, società guidata da Antonio Galliani, strettissimo collaboratore di Silvio Berlusconi nella fondazione e nell'affermazione di Canale 5 e ovviamente Fininvest. Era il 1994 quando il colosso della televisione commerciale milanese subì due attentati in Calabria, due danneggiamenti ai ripetitori che servivano da ponti per vedere i programmi tv del Biscione. Sul punto di Stefano spiega pressioni che non farebbero emergere attività di pagamento del pizzo da parte di Fininvest a favore dell'andrangheta calabrese. Una fase calda collegata anche dal coinvolgimento in indagini giudiziarie dello stesso Angelo Sorrenti che, secondo la ricostruzione della direzione investigativa antimafia portarono a un vertice a Milano con i vertici dell'elettronica industriale durante i quali si discusse dell'opportunità o meno di denunciare quanto stava accadendo in Calabria alle forze dell'ordine. Una strada che i manager televisivi scartarono per evitare di compromettere la campagna elettorale di Silvio Berlusconi che nel 1994 si apprestava a vincere le elezioni e diventare presidente del Consiglio a capo di Forza Italia.